வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கோவிலில் மூன்று கருவறைகள் இருக்குது இந்த மூன்று கருவறைகளில் மூன்று விதமாக விழும் நிலங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம நாட்டில் கோவில்களுக்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை பல ஆயிரம் கோயில்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிறப்பை கொண்டு இருக்கு தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அரியலூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பழனி அப்படின்னு மிகவும் தொன்மையான பல்வேறு தனி சிறப்புகளோடு இருக்கு மன்னர்கள் கடவுளுக்கு கட்டிய கோவில்களில் கடவுளை சிறப்பிப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல் அந்த காலத்தில் கலை கட்டிடக்கலை திறமையை பறைசாற்றும் வகையில் பல்வேறு அம்சங்கள் நிறைந்ததாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி மன்னர்கள் வந்து தாங்கள் கட்டும் கோயில் மற்றும் கட்டிடங்களில் சில மர்மங்கள் நிறைந்ததாகவும் கட்டுறாங்க அவற்றில் பல இன்றளவும் இந்த மர்மம் ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு யாராலையுமே இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் தான் இருக்குது அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எந்த கோவில்னா தெலுங்கானாவின் நல்கொண்டா பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற சாயா சோமேஸ்வரர் கோவில் ஹைதராபாத்திலேருந்து சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நல்கொண்டா பக்கத்தில் பனகல் அப்படிங்கிற ஊரில் பிரம்மாண்டமாக அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த சாயா சோமேஸ்வரர் கோவில் சாயா அப்படின்னா தெலுங்கு மொழியில் நிழல் அப்படின்னு பொருள் இந்த கோவிலில் விழக்கூடிய மர்ம நிழல் காரணமாக இந்த கோவிலில் இருக்கும் லிங்கத்திற்கு வந்து சாயா சோமேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர் வந்ததாக சொல்லப்படுது பத்தாம் நூற்றாண்டில் கண்டூர் சோழ மன்னனால் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலில் வந்து அப் வடிவத்தில் மூன்று அதாவது ஆயுத எழுத்து அந்த வடிவத்தில் மூன்று கருவறைகள் வந்து இருக்குது இங்கே கிடைச்ச கல்வெட்டில் இவங்க வந்து கோவிலில் ஒரு மூல கருவறை மட்டும் அமைக்காமல் லிங்க கருவறை பிரம்ம கருவறை லிங்க கருவறை ரெண்டு அப்படின்னு மொத்தம் மூணு கருவறைகளை வச்சு அமைச்சிருக்காங்க அதுவும் அப் வடிவத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு லிங்க கருவறை ஒன்றில் அதாவது முதலாவது லிங்க கருவறையில் விழக்கூடிய நிழலை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் பொதுவாக அறிவியலை மட்டும் நம்புறவங்க ஒரு தூண் இருக்குது அப்படின்னா சூரியன் நகர நகர அந்த தூணின் நிழல் நகரும் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த சாயா சோமேஸ்வரர் கோயிலில் லிங்க கருவறையில் இருக்கும் லிங்கத்துக்கு பின்னாடி ஒரு தூணின் நிழல் விழுது இதில் என்ன அதிசயம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சூரியன் நகர நகர நிழல் வந்து நகராமல் ஒரே இடத்துல அந்த நிழல் வந்து இருக்குது கருவறைக்கு முன்பு நான்கு தூண்கள் வந்து இருக்குது இந்த கருவறையில் விழும் நிழல் வந்து எதற்கானது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியல எந்த தூண் பக்கத்தில் போய் நம்ம பார்த்தாலும் தூணின் நிழல் மட்டும்தான் தே கருவறையில் விழுதே தவிர நம்முடைய நிழல் வந்து அந்த கருவறையில் விழறதில்லை இது வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயமாக இருக்குன்னு அந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பிரம்ம கருவறை பிரம்ம தேவன் நாலு முகம் கொண்டவர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே போல இந்த கருவறைக்கு முன்னாடி போய் நாம் நின்னோம்னா நம்முடைய நிழல் வந்து ஒன்றா தான் விழணும் ஆனால் நான்கு நிழலாக நம்ம பார்க்க முடியும் எப்படி இந்த ஒரு உருவத்துக்கு நான்கு நிழல் விழுதுன்னு ஒரு புரியாத புதிராக தான் அந்த கருவறைக்கு முன்னாடி போய் நின்னோன்னா நமக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக லிங்க கருவறை ரெண்டு மற்ற ரெண்டு கருவறைகளை இருக்கும் மர்மங்களை விட சற்று மாறுபட்டு வியக்க வைக்கும் விதமாக தான் இந்த மர் இந்த கருவறையில் மர்மம் இருக்குது இந்த கருவறைக்கு எதிரில் ஒருவர் நின்னாங்கன்னா அவரின் நிழல் வந்து அவருக்கு எதிர் திசையில் விழுது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிசயமாக இருக்குது அது எப்படி ஒருத்தங்களோட நிழல் அவருக்கு எதிராக விழுது அப்படிங்கிறத கணிக்க முடியாத அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்ட மர்மமாக தான் இந்த கருவறை வந்து இருக்குது இதன் காரணமாக தான் இந்த கோவிலுக்கு நிலம் என்னும் அடைமொழியோட கூடிய சாயா சோமேஸ்வரர் அப்படிங்கிற பேர் வந்துச்சுன்னு அந்த பகுதி மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த கோவிலில் சூரியனின் மனைவியான சாயா தேவி வழிபட்டதாக தள வரலாறு வந்து சொல்லுது கிபி ஆயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் இந்த பகுதியில் ஆட்சி செய்த குண்டூர் சோழர்கள் காலத்தில் இங்கு எண்ணற்ற ஆலயங்கள் வந்து எழுப்பப்பட்டதாம் அதில் பனைகளில் மட்டும் இரண்டு சிவாலயங்கள் வந்து கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுது அதில் ஒன்று தான் இந்த சாயா சோமேஸ்வரர் திருக்கோவில் இது வந்து முக்கோண வடிவில் அமைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் மூன்று கருவறை விமானங்கள் இருக்குது மூன்று பிரமீடு வடிவிலும் கருங்கற்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சாயா சோமேஸ்வரர் கோவிலின் கிழக்கில் வந்து வற்றாத திருக்குளம் வந்து ஒன்று இருக்கு இதற்கான நீர் வந்து ஸ்ரீ சைலத்திலிருந்து பனகல் உதய சமுத்திரம் ஏரிக்கு வந்து அதிலிருந்து இந்த திருக்குளத்துக்கு வந்து சேருதுன்னு சொல்கிறாங்க கோவிலின் வாசல் மூன்று புறமும் இருந்தாலும் தெற்கு வாசலை நோக்கியே ஆலய நுழைவாயில் வந்து இருக்கு கிழக்கு நோக்கியபடி சாயா சோமேஸ்வரர் வந்து காட்சி தராரு எதிரில் நந்தி பலிபீடம் வந்து இருக்கு ஆலயத்துக்கு வடக்கு நோக்கிய விஷ்ணு சன்னதி மேற்கு நோக்கிய சூரியன் சன்னதி வந்து இருக்கு போரில் ஏற்பட்ட சிதைவால் அங்கு வந்து பீடங்கள் மட்டுமே காணப்படுது கருவறை முன்புறம் விநாயகர் முருகன் பீடங்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு 
கருவறையில ஐந்து படிகள் கீழே சாயா சோமேஸ்வரர் வந்து பூமியோட தன்னை பிணைச்சி கொண்டு லிங்க திருமேனியில காட்சி தராரு சிவன் விஷ்ணு சூரியன் சன்னதிகளின் எதிரமையுமா நான்கு நாற்பட்டை வடிவ தூண்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த தூண்களின் கற்கள் வந்து அபூர்வமானதாக உள்ளது இருக்கு இதுல மகாபாரதம் ராமாயண சிற்பங்கள் வந்து வெகு நுணுக்கமா செதுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து வெளிப்படும் ஒளிதான் கருவறையில நிழலா தோன்றுவதா நம்பப்படுது இந்த ஆலயத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணு சூரியன் நந்தி அம்மன் சிலைகள் வந்து டெல்லி சுல்தானியர்களின் காலத்தில் நடைபெற்ற போரால சிதஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது அவற்றுக்கெல்லாம் தற்போது வந்து திருப்பணிகள் வந்து நடந்துட்டு வரதா சொல்லப்படுது ஆலயத்துல விநாயகர் குமாரசுவாமி சாயா சோமேஸ்வரர் மகாவிஷ்ணு சூரியன் யோகினி மாதா நடராஜர் பைரவர் காளிகா மாதா ஆகிய சன்னதிகள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஆலய வளாகத்துல தனிய சிறிய சிவாலயம் ஒன்னும் இருக்கு இங்க தலமரமா அவதம்பர் அப்படிங்கிற அபூர்வ மரம் வந்து இருக்கு இதுல தத்தாத்ரேயர் தவம் இருந்ததா நம்பப்படுது எதிரே திருக்குளம் வந்து பிரம்மாண்டமா அமைஞ்சிருக்கு கோவில் வளாகத்துல ஏழு நந்திகள் தலை வெட்டப்பட்ட நிலையிலையும் கம்பீரமான தோற்றத்தோட காட்சி தருது அதுல முதல் நந்திய கழுத்தில் கைகளால் தடவி பார்த்தோம்னா உயிருள்ள நந்தி வந்து நம்ம தழுவுனா எப்படி இருக்கோமோ அந்த மாதிரி உணர்வு நமக்கு ஏற்படுமா இது நம் முன்னோர்களின் கலை திறமையை உணர்த்துவதா அமைஞ்சிருக்கு மூணு கருவறைக்கு மையமா உள்ள பகுதியில சதுர வடிவ நான்கு தூண்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த நான்குமே சிற்ப கலைகளின் சுரங்கமா இருக்கு இடத்துக்குள்ள ராமாயணம் மகாபாரதம் இது எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டுட்டு வருது அதுக்கு மானாக உருவம் எடுத்த மாரிசனையும் ராமன் கொள்ளுதல் மானின் தலை வந்து கீழே விழ அதுல இருந்து மாரிசன் வந்து வெளிப்படுதல் போன்ற காட்சிகள் வந்து அருமையா வடிக்கப்பட்டிருக்கு இதே போல நீர்நிலைகளை தூய்மைப்படுத்தும் விலங்குகளை ஒரே கட்டத்துல வந்து செதுக்கி இருப்பது சுற்றுச்சூழல் அறிவியல வந்து நம் அவர்கள் வந்து நிபுணர்களாக இருந்துள்ளனர் அப்படிங்கறத உறுதி செய்யும் விதமா தான் இருக்கு பகல் நேரம் முழுசுமே லிங்க திருமேனியின் மீது அதற்கு பின்னாடி சுவற்றிலும் ஒரு தூணி நிழல் மட்டும் விழுது அது மட்டுமல்லாம பகல் முழுவதுமே இந்த தூணி நிழல் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கிறது தான் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு பௌர்ணமி நேரத்திலையும் இந்த நிழல் விழுவதா கோவில் பக்தர்கள் வந்து சொல்றாங்க கருவறைக்கு முன்புறம் வந்து நான்கு பட்டை வடிவ தூண்கள் வந்து இருக்கு ஆனா கருவறைக்குள் விழும் எந் நிழல் வந்து எந்த தூணின் நிழல் வந்து இதுவரைக்குமே யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல நாம வந்து கருவறை வாசல் முன்னாடி நின்னம்னா நம்முடைய நிழல் வந்து ரெண்டாகவும் சுவாமி மீது விழும் நிழல் வந்து அதே நிலையிலும் இருப்பது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு களப்பிரர்கள் காலத்துல தமிழகத்துல இருந்து தெலுங்கு தேசத்துக்கு போனவங்க சோழர்கள் அப்படின்னு அதாவது தெலுங்கு சோழர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க சிற்றரசர்களான இவங்க கொத்தப்பி வெளநாண்டு நெல்லூர் முதலிய இடங்கள்ல வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் காலத்துல தெலுங்கு சிற்றரசர்களான இவங்கள்ல ஒருவர் தான் குண்டூர் மாவட்டத்துல ஆட்சி செஞ்ச மகா மண்டலேஸ்வர பள்ளைய சோழர் மகாராஜா அவங்க இவரின் வழி வந்தவர்கள் தான் குண்டூர் சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவங்க பனைவளைய தலைநகரா கொண்டு நல்கொண்டா மெகபூப் நகர் மற்றும் கம்பம் மாவட்டங்களை வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க பனைகள் அல்ல கலைநயம் கொண்ட சாயா சோமேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் பச்சலா சோமேஸ்வரர் திருக்கோயிலை வந்து கட்டினாங்க அதே போல விவசாயத்துக்காக உதய சமுத்திரம் அப்படிங்கிற பிரம்மாண்டமான ஏரியையும் இவங்க உருவாக்கினாங்க கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறுல ஆட்சிக்கு வந்த தெலுங்கு மன்னர்கள் பரம்பரையை சார்ந்த காக்கத்தியர்கள் ஆட்சி காலத்துல இந்த கோவிலுக்கு வந்து சாசனங்கள் வந்து எழுதப்பட்டதா சொல்லப்படுது கோவில் திருப்பணிகளும் நடைபெற்றதா சொல்லப்படுது ஆலயத்துல குண்டூர் சோழர்கள் மற்றும் காக்கத்தியர் கால கலைகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கான் இந்த கோவிலோட பெரும் பகுதி மற்றும் கலை சிற்பங்கள் வந்து டெல்லி சுல்தானின் காலத்துல வந்து சிதைக்கப்பட்டதா வரலாறுகள் வந்து சொல்லுது இந்த சாயா சோமேஸ்வரர் கோவிலுக்கு போகிற வழி எதுன்னு பார்த்தோம்னா தெலுங்கானா மாநிலம் நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் நல்கொண்டாவை அடுத்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் பனைகள் அமைஞ்சிருக்கு ஹைதராபாத் நகர்லேருந்து சுமார் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரும் வாரங்கல்லிருந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் நல்கொண்டா அமைஞ்சிருக்கு ஹைதராபாத்லேருந்தும் வாரங்கல்லிருந்தும் நல்கொண்டாவுக்கு போக அடிக்கடி பேருந்து வசதிகள் வந்து இருக்கு நீங்களும் இந்த கோவிலுக்கு போய் உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி பல அரிய தகவல்களை பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்ற